hiyo majina yote vinachua na siku za leo ukiviangalia vimenunua virepe vidogo vidogo lazima vinasikiza sijui ni sukari sijui ni mtoto si boko sijui ainame wasiinuke unaona vitoto vidogo vimeshika virejo kama hii mawaida gani lakini hapa unafurahi wewe ni mama wa kanisa naandiko ninasema ya kwamba mtoto na umkunze njia ya Yesu Kristo atakapokuwa mkubwa hata isahau sasa wewe unakimbia wa mama wamekuheshimu na hapa mtoto wako mtaani ndo anaongoza vikundi vya uchambazi ndio anaongoza vikundi vya ushirikina ndio anaongoza uzinzi kwa sababu hata hii uzinzi nilikuja kukundua ukiangalia mtaa fulani unakuta kuna kiongozi wa kurekruti watu wamejaa anajua kuorganize mzuri Venye watu watapata wazee Venye watu watakoni wazee watuaibia pesa kwa vilabu utawapata lakini hapa unafurahi ya kwamba uko na Yesu sasa ni Yesu gani unayemhubiri ni hali matunda ya kwako hayaonekani watu wataiga nini kutoka kwako na wacha nikwambie siku ya leo huyu Yesu tunayemwabudu alisema ya kwamba Ushirika wa kwanza wa mwanadamu aliyeweka chini ya jua unaanzia kwa nyumba yake yeye mwenyewe. So kwako kama hakuna ushirika huu Yesu Kristo, sioni venye utaondoka uanze kumtangaza hadharani. Itakuwa ngumu. Lakini watu hawako tayari. Niambie watu venye watabeba chumbi Niambie watu shika kilasi weka chumbi haya ninaomba itapona. Wewe uko kwa nyumba hiyo ni rahisi sana kuchukua kilasi ukorogee chumbi ndani ukunywe. Ni rahisi sana kutafuta chupa ya mafuta ununue. Lakini hivi vitu vyote ni miungu. Nikosa nimekwambia watu wanasema wanaabudu na wajua wanaabudu nini. Hivyo ndio watu wanataka. Lakini zaidi ya hivi vyote haviwezi vikakufanya dhambi ambayo umetenda ikakuondokea. Ndio unaona watu wameingia kwa wokovu wakabebeshwa mizigo. Watu badala ya kufahamu neno la Mungu liwabadilishe, watu wako mbioni kutembea na masitika waweke kwa biashara kwa milango zao. Wewe ukiweka hiko sitika hata ushuhuda wenyewe unashangaa. Wewe ni wakati nilitumia tu sitika mambo yangu ikakuwa sawa. Wewe wakati niliingia tunayo bosi akanipandisha cheo. Unapandisha vya vya mapepo. Hiyo sio Kristo. Asubuhi wakiamka hawezi wakaomba kwa Kristo ni kujipanguza na mafuta ya kwamba maadui wasioni. Ya unaona unaambia kwamba maadui wako siku ya leo watakufa wote. Wapi? Ndio jitengenezee dunia yako wewe uishi ambaye hautakutana na wachawi. Hautakutana na watu wote wa sarakasi ya hii dunia. Udhani ya kwamba dunia itakuwa yako. Lakini habari za Kristo wakati umemfahamu masomo yako na vile yako vya hii dunia unaweka chini hivi hatena naye ndio unaona batimaya akimwendea Yesu kwanza alijificha akamwendea usiku unaona dunia leo hata mtu ukimwambia aokoke hataki anaangalia marafiki zake wa, watasema nini hayuko tayari kumfahamu Yesu ndio unaona hata huyu alipoenda mahali pale anaenda usiku Nikodemo anaenda usiku kumuona Yesu. Na ndivyo ilivyo siku ile watu hawataki kumfahamu Yesu wanajificha kwa sababu ile kilasi yako ndani anaona ya kwamba hiyo kilasi ati ya kwamba atakuwa amepoteza zaidi. Na yeye akasema itakufaidi nini upotee upate hivi vitu vya dunia yote mzima lakini upoteze fani wa mbinguni. Kwa hivyo watu wako na haja ya kupata dunia mzima hapo utakuwa na watu mzuri na ndio unaona majambazi wakakuja wa injili wakakaa chini wakapanga na mikakati yao mzuri wakajua tukienda kuambia hivi basi watashirikiana na sisi lakini tayari hao wenyewe wanajua ya kwamba hawataki ufanye wa mbinguni tayari hao wametosheka ndio unaona wachungaji wote wanapishana na mijengo na magari na mashamba yeye akasema ya kwamba tumwabudu na utafuta ufalme kwanza na hivi vitu vingine vyote yeye anatuongezea lakini watu tunafanya kinyume na andiko ndio unaona mtu anataka afanye ujambazi miaka yote hamsini akishafika mahali anasema ameokoka anakuja wakati ameibia watu miaka yote mtu afanye
anafanya ushayati na uzinzi miaka yote wakati anaona miaka yake imekataa ndo anasema anamtafuta Yesu na Yesu mwenyewe akasema ya kwamba katika ujana wako wewe umtafuta wewe Kristo bado kama uko na nguvu Kristo hataki wale watu wameisha nguvu hawana faida kwa watu sasa wewe wakati umeishiwa ndio unaona kwamba kumbe kuna Mungu. Sasa hii wakati wewe ni kijana bado uko na nguvu ya kutafuta ufalme wa mbinguni na kutenda mapenzi ya Yesu Kristo hautaki. Ah, mimi lazima nistare. Lazima ni attend party. Lazima ni attend bash. Lugha ya mtaani. Ili utakuwa watu watasikia mzuri. Sasa wakati umechoka ndio unataka umfahamu Yesu. Na wakati uko na nguvu yola ambayo unatenda na mapenzi ya Kristo yeye anakuzidishia na anakuweka salama. Nabii Ezekiel wakati imefika wakati Mungu anamwambia aondoke, alisimama na akaambia Mungu, "Kumbuka niliyatenda haya na haya." Na Mungu andiko linasema alimwongezea muda wa kuishi. Hivi leo wewe unaweza simama ukaambia Mungu nini? Lakini kwa jina na listi ya wokovu uko ndani. Kwa sababu ile dini unayoingia imeorodhesha wale watu wanalipa sadaka mzuri wewe unakuanga namba moja. Hata upumbavu na ujinga wale wamelipa sadaka mzuri pia wanapewangwa sadaka kwa hizi dini. Wanaongezewa zawadi. Kwa sababu wamefanya mzuri. Lakini siku ya leo fahamu ya kwamba kuona ufalme wa mbinguni ni kutubu. Kuachana na dhambi ambazo zimetawala ambazo wakalakia inazungumzia tano ishirini kuendelea na hata matunda ya kiroho utayapata mahala pale lakini watu hawataki watu wanataka uambie vile vitu vitawafurahisha vile vitu vitawafanya waonekane wako sawa vile vitu vitaonekana watapata sifa za dunia hapo wako sawa ande unaona kuna vitu chini ya jua vidogo vidogo watu wanaviona waki Wakiona tu ni sawa sawa. Ni sawa sawa. Hawavitilii maana. Vitu wanavifanya vidogo vidogo wakiona hakuna shida. Lakini siku ya leo ninapokuambia dhambi tunazifahamu. Chache umezisikia. Lakini mingi hata wewe mwenyewe unajua ndani yako. Hii sio mzuri, hii ni mbaya. Lakini ukitaka wale watakutabiria maisha yako inaenda mbali, biashara yako inaenda mbali. Siku za leo hata haulizi ni biashara gani unafanya. Watu wanasema tu biashara yangu ni mbaya pasta niombe. Biashara yangu ni mbaya pasta nikumbuke. Alafu mjinga unaambia wewe tumba pesa fulani nitakuombea. Umnafurahi? Na hapo wewe ni msomi sana uko na masomo ya university na degree. Kwa sababu watu Kufikiria tu mzuri ni shida. We unataka uniambie watu 100 au 50 mkinitumia 100 nitawaombea nyinyi wote. Si mimi nakula pesa nitashiba, nitanunua magari, nitajenga, kesho mtasema amejenga pesa zetu. Hapo anawanyang'anya mlituma. Mlituma. We mwenyewe umechukua pesa simu yako umeweka namba ndani umetuma. Alafu unasema ni wanyang'anya. Kuna mapasta wa ukweli na wa uongo chini ya juu. Lakini kwa sababu tunataka shortcuts. Tunataka njia mbadala. Tunataka njia ambayo ni rahisi itufikishe mahali tunataka haraka. Ndio unaona siku za leo makundi ya kishetani yamejaa. Watoto wanataka free mason, illuminati na masoni waingie ndani. Hata serikali za dunia hii ziko ndani. Mataifa ya dunia yako ndani. Farma za dunia ziko ndani. Hata wachungaji wako ndani. So kwa hivyo miujiza yote inayotendeka katika haya majengo sio ya Yesu Kristo. Yeye akasema hata shetani yako na uwezo wa kuita moto kutoka mbinguni na ushuku. Na alisema hata nyakati za mwisho manabii watatokea wa uongo, washatokea. Lakini hatutaki kusoma neno. Sasa hii uliza mtu vision ya 2022 atakwambia nani yako rais? Atakwambia naona fulani akiungana na fulani watakuwa sawa. Lakini ni kwa macho ya kumbavu na washinga. Lakini hapa kuna kitu muhimu kuliko 2022. Tende unaona watu wanapigana, wapigane kwa sababu ya wanasiasa, wapigane kwa sababu ya magavana, wapigane kwa sababu ya wabunge. 
na falme za dunia hii lakini mwisho hakuna chenye wanafaidi alafu shida ni kwamba wameyafanya haya yote sasa hiyo nafikia wanasema nilipigania mtu nilisimama na yeye nilimtetea hivi leo amenisaliti lakini Yesu tunaye mtangaza leo ni yule yule kesho ni yule yule habadiliki lakini wanadamu watabadiliki Ndio unaona hata kwa ubiri injira haubiri. Mtu amekuja kwa ibada. Hata yeye akasema ya kwamba na tutawafahamu kwa matunda yao wenyewe. Hivi leo mimi ninaingia kwa ibada. Ninaamurisha watu wakule nyasi kama ngombe. Watu ni wachinga wanaanza kuzikurolo kama konokono chini wakikula nyasi. Na hapa mtu kwa akili timamu. Wewe ni ngombe. Ngombe imetengenezwa tumbo yake inawezesha kukula, nyasi ikiingia inapitia stages mbalimbali mbali. na inarudi na kuwa kinyesi wewe ni binadamu tumbo yako la ngombe azitoshani alafu unasimama hapa na pia amesema tukule nyasi leo ninakuja Mungu ameniambia mkule nyasi unafurahi alafu unahitaji hapa masomo tena hapa kuna matunda ya kiroho kiangalia hapo watu wamejaa unaona watu wa mama wazima na wazee wazima wameinama kama ngombe chi wanakata nyasi na midomo Alafu hapa mnasema mmerogwa na mtu na hii ni kitu ya kuona na macho. Nani amekuroga hapa sasa hivi? Na mtu kama huyo unapomzungumzia siku ya leo mfuasi wake na mshirika wake anasema ninamtukana. Hizi habari Kristo ameniambia. Mtu anakuja na nyoka kanisani. Anaanza kuzungusha kwa watu. Akiwaambia mkikula nyoka leo mtakuwa mzuri. Watu wanafurahi. Vitu yani watu wanataka vitu Mtu anakuja anawaambia Mungu amenizungumzia leo mtoe sadaka takatifu niwaangalie majina yenu ikiwa mbinguni. Unatoa. Yaani wewe uko na usharati na uzindi hapa unajua wewe ni jambazi. Wewe ukabila uko ndani mwako. Wewe ndio mtu wa magendo kijiji mzima, alafu uangaliwe jina lako mbinguni. Uko tayari kutoa hizo fedha. Wewe uone nini uchangu? Na hivi ndio imekuwa ibada za watu kila kukicha watu hawaendi kupokea neno watu wanataka vitu lakini mpeano wa vitu hawataki kujua ni nani hapo watu watafurahi nikaona ibada nyingine mchungaji anakuja kanisani anaambia watu ya kwamba leo Mungu ameniambia sifai kukanyaga chini kuanzia kwa geti watu wanatengeneza migongo kama carpet anatembelea juu paka kwa kanisa hii ndio kazi Yesu alifanya wewe mzee mzima umetoka kwako. Hata ukiingia kwa gari unajipanguzanga fundi. Hata unaangalia kiti kama ni chafu. Hata pale kwa kanisa umeangalia kama hiyo kiti ilipanguzwa. Haujui ni nani alipanguza. Hivi leo umeambiwa tu na na, na wako ya kwamba leo Mungu amesema vifai kukanyaga chini nikitoka kwa gari yangu nafanya nitembee juu yenu. Na wenye atakuwa wa kwanza anabarikiwa. Wewe umekimbia. Umekuwa wa kwanza kukanyaga mgongo. Na hata mtoto yako hawezi kukukanyaga hivyo. Hapo unafurahi. Kwa sababu unataka vitu. Na hapa mtu anayefanya kazi ni shetani yeye ni agenti. Anafungua majengo ya kunasa na kuroga watu na kuongezea mizigo. Lakini watu hawataka. Haya matunda ya Kristo hatuyaoni. Matunda ya upendo, ya uvumilivu, matunda ya kuwa mpole wa kujizuia hatuyaoni ndani ya Wakristo. Ni jina tu linaloonekana. Wameingia kwa ibada, walikatata wenye Mungu aliwatengeneza, wakajibadilisha. Kwa leo watu wako mbioni. Watu wanafanya plus surgery, watu wanameza tembe, waonekane wako wa China, wako wa Germany, wako wa USA, na ni wa hapa. Mtu akiwa mjaloa jaloa anajulikana ni weusi, hataki. Lazima atafute mbinu ameze tembe, ajibadilishe ajipake mafuta ingine, ajibadilishe alafu hapa ndio kiongozi wa kwaya ndio kiongozi wa vijana hata wanaume hivyo hivyo wamemeza matendo ajibadilishe lakini hizi habari hawaambi ni kuambia wako smart ni kuambia wanakaa sura ya tao hapo wanasikia mzuri ni kuambia wameunga mzuri wanapendeza hapo watasikia mzuri 
lakini wanaongoza watu kuenda wapi wanaelekeza watu wapi sasa wewe unakataa yule Kristo ambaye alikutengeneza mzuri unajua Kristo anapofanya kazi yake hatuwezi pishana nayo hatuwezi pingana nayo mtu anasema mimi sitaki kuwa mweusi lazima nitafute mbinu nyingine nionekane niko saa hivi tunasikia sijui vi chocolate sijui vi nini ndio unaona visichane vya siku ya leo vikitaka kuingia kwa ndoa viko na mashariti ya kwamba ninataka mtu mtoolu muhandisa sijui munini mchocolate asikuwe mweusi sana na wakati mtakutana huyu mtu uzae kijana mweusi unataka awe nani wewe nikataa mtu mweusi ujinga na ukumbavu unataka nani masomo ya hii dunia na hekima za hii dunia wewe mimi sitaki mtu mfupi nataka mtu mrefu eh? na hapa kesho ukikutana na huyu mtu kwa sababu kazi ya Mungu inaonekana wewe unaifahamu sana hao watu wenye wamejaa fupi duniani wakufe wa kuacha wewe mtu mrefu ujinga ndio unaona hizi station zimejaa kila kona za TV ati koti ship koti ship visikio wenye vinaongea vinaongea nini So hii dunia haiwezi kawa ya kwako peke yako. Kama umeokoka unamfahamu Kristo, fahamu heshima kila kiumbe Mungu ametengeneza. Lakini ukijiwekea mashariti inakuwa ni ya kushangaza. Ndio unaona matunda ya kiroho nasisitiza hayako ndani mwako na Mungu anapokutazama hafurahishi na wewe. Na hata wale wanaochangia ni wale wazazi wenyewe pia wanasema kwangu sitaki masikini na anasema hapa yeye ni kiongozi wa mama ni mzee wa kanisa kwangu nataka wale watu wamesoma msichana wangu aweze kwenda kwa wamasikini lazima akuwe na mtu tajiri kama mimi wewe oh, mali yangu haiwezi kwenda huko wewe ulikuja na nini hapa duniani kwa hivi vitu yote unaringa navyo dunia mzima watu wamekuwa na vitu kuliko wewe na hawako na unaona kwa sababu ya ujinga na ukumbavu hata hata mtu akikufa badala ya kununuliwa jeneza unasikia mtu alinunua gari mpya akazika baba yake akazika mama yake hata uzikiwe ndani ya gari kama ulikuwa jambazi kama ulikuwa ndio wewe ndio unavuka majini kijiji hiyo vitu vyote vitakufuata kama biashara yako na kazi yako haikuwa ya Yesu Kristo wakati umekufa itakufuata sasa hata uzikwe kwa gari hiyo ni kazi bure haita zaidi gari litauza tu lakini wewe nafsi yako Yo Mungu anahitaji kama hukuiweka sawa kuna shida Lakini watu wamekataa Watu waambie wenye wataingia mashule ya kubadilisha sura wafungue vitu wakisema hapa ndio Mungu ananipatia mkate yangu hapa ndio mimi napata riziki yangu hapa na hii kitu ya mtu kuambia mtu nakula kwa jasho yangu sijui ninafanya nini Aliyeokoka hapasi kuongea vitu kama hivi kwa sababu hii vitu vyote vinapita lakini neno la Mungu akasema litasimama halitapita na hili neno litatimiza kusudi na mapenzi yake yeye mwenyewe lakini watu wamekataa ukiambia watu ya kwamba ulevi ni mbaya watu hawataki watu watakwambia venye Yesu aliyotengenezea pombe hapo watakuwa sawa kwa sababu hii biashara wanaifanya hii biashara wanalipa teni percent hii biashara wanasimama nayo na mchungaji hawawezi wakaacha kwa sababu hajawahi waambie ni mbaya hajawahi wakemea amekuwa akiwaombea biashara yao ipanuke hii pombe yako na hii kilabu na hii majengo ya watu kulala ndani ndoa za watu zimebomoka watu wameachana kwa ndoa na sio mpango wa Mungu alafu unasema hapo ndio chasho yako siku ya leo hiyo biashara achana nayo kwa jina la Yesu lakini watu hawezi wakakubali kwa sababu yale matunda yako ndani mwako ni ya kupingana na Kristo na ni maovu Kristo anamrudisha kwa msalaba kwa kazi aliyoifanya kwa hiyo haujaokoka na ndio unaona watu wengi hawafahamu kuokoka ni nini wewe wakati ulikuwa mdogo ulishikwa tu mkono unaingia kwa jengo kwa dini umekuwa hivyo ndio maana unaona mtu akitembea anatafuta dini ya kwao anatafuta dhahabu ya kwao anatafuta kanisa ya kwao na ukabila ikajaa katika majengo haya. Ukiingia kwa ibada ni kikuyu mzima, ni kikamba mzima, ni kijaluo mzima, 
ni kilu ya muzima sasa leo ukiwa hapo mgeni hata hawezi elewa lakini Yesu tunaye mtangaza siku ya leo sio ukabili manake yeye alipotuambia tuendende katika mataifa na vijiji na miji yote kwa habari zake alijua ikosa hata wakati unaposimama ukitangaza habari za Kristo hatuwezi fanya wenye wengine wanafanya unakuja unaanza kusema mimi ni fulani au oh, mimi ni wako fulani au oh, mimi nimetoka kabila fulani ya isaidi mtu na kukumiminia sijui mimi niko na watoto wangapi sijui nimesoma mpaka wapi hiyo haitafanya mtu aachane na dhambi amfuate Kristo kama ni baraka Kristo amekupatia ni sawa lakini hakitafanya uwanze kujivuna wacha zitafanya mtu akaribia kuokoka aokoke hapana lazima mtu aambiwe dhambi hivi leo umesikia kwamba pombe ni mbaya bangi ni mbaya sigara ni mbaya usherati na uzizi ni mbaya kubadilisha sura yako ni mbaya lakini hata wataki sababu hata wengine walienda shuleni wanafanya plastic surgery ndio wanaongoza kupewa watu madawa kwa sababu ya udaktari kwenda kosi miaka 4, miaka nane lakini yale unayofanya ni kuua. Alafu wakati unasikia mtu amejinja mtu mahali wewe ni wa kwanza. Kusema huyo mtu ashikwe. Na haya madawa unauzia watu hata wengine ni expiry, umebadilisha mapakiti zake lakini unaua au? Hapo uko sawa. Lakini unasema unamjua Kristo. Wangapi hawajai nunua madawa zimexpire hapo na wametoka kwa chemist? Biashara. Amba haionyeshi Kristo ndani ya mtu. Lakini kwa ibada Bwana Yesu asifiwe. Hizi Bwana Yesu asifiwe zote sio za Kristo. Zingine ni za watu kujifita. Ndio unaona kitu kishapatikana imegundulika. Watu wanakosa kuamini. Ni Mungu ametaka ifanyike hivyo ufunguke macho lakini bado unakana. Kwa Kristo hauwezi kujificha na uovu wako milele. Lazima yeye atakuanika. Kama wewe ni mwangaza baki kuwa mwangaza. Yaani sema ukiwa mwangaza wewe ni chumbi ya ulimwengu. Na chumbi kishakuwa mbaya zaidi inakanyako inatupwa. Sasa watu ni mwangaza kidogo, ni giza kidogo. Yeye hataki mtu wa kujichanganya. Na ndio unaona hata nyimbo zingine zikiimbwa Watu wako tu ndani wanaimba lakini ndani ya mioyo yao wanajua yale mambo wanayatenda. Hii wimbo usiwe ndege si popo si mnyama. Wewe unaimba hapo ukifurahi na unapiga makofi na ndani mwako uko na usharati na uzimu. Unajua kwamba leo niko kwa mzee kesho nimetafuta mpango mwingine. Wanawake wangapi ambao wameshikwa kwa ndoa za watu wengine? Wanaume wangapi ambao wameshikwa kwa wanawake wa wengine? Lakini hapo umenyamaza ndio unaona hata hivi nyimbo ukizisikiza mzuri zinakuhukumu na unacheza amenibadilisha nilikuwa mjanja kuliko wewe na bado hapo ujanja uko ndani mwako nilikuwa mlevi na wewe ndio unatoka kwa hii baada unaenda kubugia hivi ndio ibada za watu ziko na imekuwa kama ni mtindo ya kawaida ndio unaona siku ya leo wakopo hauna maana watu hawataki kuokoka Watu wanataka wapewe vishawishi. Ndio unaona siku za leo majengo imeandaa ibada, watu wanabebwa na magari kutoka kwa majengo zao, wapelekwe kwa ibada, ibada wafundishi neno, waende wakule mikate na chai, watoke kwa ibada warudishe kwa nyumba na walipwe pia wanunulia unga na michele na sukari. Hizi vitu unanunuliwa kutoka wapi? Lakini nakwambia siku ya leo kumfuata Kristo ni kuokoka. Hakuna biashara ingine kumwamini Kristo ni kuokoka na kujua yeye ndio njia uzima na ukweli na kujua wakati umeokoka matunda ya kiroho yaonekana ndani mwako lakini mambo yakikimbizana na miujiza na unabii na kutabiriwa na kukimbizana na kuika watu wa dunia hii hiyo ni shida ndio habari za Kristo tafadhali uweka vyo vyako vya dunia chini mfuate huyo Kristo ukaona akikutenda mema lakini watu walikata. Watu wanataka wajiitanisha na madhehebu fulani kwa sababu imejaza branches moja duniani 
Ni unaona siku ya leo tukiambia mtu umeokoka, kitu ya kwanza cha kuuliza, wewe ni wa kanisa gani? Wewe ni wa pasta, wewe pasta wako ni nani? Siju wewe bishop wako ni nani? Ukishamfahamu, hii dhambi ya ulevi utaachana nayo. Hii ushoga yako utaachana nayo. Hii ukabila imekutawala utaachana nayo. Yule hata siku za leo watu wakisema waachane na ukabila wako. Mtu akipata akiingia ofisi unasikia anga wakwetu wa huko ofisi sasa tuko sawa. Ofisi na jawa lu ya tuko. Wakamba tu. Wajaluo tuko hata kwa ofisi ni kiluya tu na kikamu. Kijaluo. Hivyo ndio watu wanataka. Alafu nafigana hapa ukabila. Hata wewe watoto wako mwenyewe umewaambia kwamba mjaluo kuangi mzuri. Mkikuya kuangi mzuri. Ushawapanda alafu hapo unangangana. Tutamaliza ukabila kweli. Na hapo umekuwa ukiipanda. Hiyo jinga na ukumbavu wa kungojanga baada ya miaka 5 tunamtafuta Mungu atusaidie kwa hisa hifa tutoke ndani. Tujue Kristo ni nani. Na Kristo akishakanda ni mwetu. Na haya matunda yaonekane ndani mwetu itakuwa ni salamu. Lakini mambo ya watu kwenda tu kwa ibada kwa sababu wanafaa kwenda ni shida. Tunaenda kwa ibada kama tunamaanisha na tujue ni kwa nini tunaenda kwa ibada. Hata unaposikia watu wakilia kwamba majengo yamefungwa, wakati yanafunguliwa, umewahi wana mtu akifunga biashara zake huku kijiji mzima ameenda kwa ibada. Kuongea watu wako sawa. Lakini Yesu apatikana kwa majengo, alikataza mwanamke msamaria ya kwamba kule Yerusalemu na kule kwa milima haumekuwa ukiabudu sio kifahamu. Wa mabudu hizo watamwabudu katika roho na kweli na mahali wawili watatu wamekusanyika kwa jina lake sio jina la mwanadamu sio jina la muganga kwa jina lake hapo yeye yuko miongoni mwao nyinyi mnakusanyika kwa jina la nani haya majengo mnalilia mnakusanyika kwa jina la nani bila huyu Yesu naye sikia habari zake leo Lakini watu wamekataa. Watu wanataka wainue vitu. Wamelinganisha yetu na vitu. Wamefanya michongo. Wamefanya sanamu. Hata unapoambia hizi si sanamu hawasiki. Watu waenda wainano kwa majengo kwa malango kabla waingie kwa kanisa. Watu watoe viatu sijui ni kama wanatoa venye Musa alitoa viatu mlimani. Hii mambo ya Musa kutoa viatu hakutoa ile kawaida watu wanatoa viatu wanaacha kwa jengo nje. Musa alikuwa anatubu kwa yale makosa alikuwa amefanya. Sasa wewe umeona siku hizi madini zimekuja, watu wanatoa viatu atawabakisha nje waingie na migutu. Ndio mambo ya Kristo alisema kwamba yeye atawafunulia wale wanaowapenda. Sio hiyo hekima ya Kristo haiende tu na mtu yote, lakini uzuri wa kwamba habari za Kristo aangalie usomi wako. Haangali umaruhu wako, haangali unajiao gani dunia mzima. Wakati umevunjika na umetubu na umemwamini, yeye atakufunulia makuu ya hii dunia. Ndio kwamba wakati tumeokoka tumefahamu huyu Yesu, tutajua hii dunia inatoka wapi na inaenda wapi. Lakini tukishabikia tu. Ukiambia watu sahihi ya kwamba hii vitu unaona na marembo ya hii dunia na mawazi ya dunia hii ni ya kishetani na imetoka kuzimu, mtu ataanza kupishana. Kwa sababu anafahamu alijua wakati amevaa nuni imekatakatwa mapaja inaonekana nje na tatuzi inaonekana nje watu wanamwambia uko smart ako sawa lakini huwa anauliza haya mapaja uliyaweka wapi mtu akichora tatu ni mwanamke mwanzako ama ni mwanaume aliyekuwa anakuchora na wakati unanunua haya mavazi ulikuwa unataka nini malengo gani yako ndani mwako Alafu siku ya kuabudu umetafuta rinda mrefu, jinda jeupe, umeweka msalaba na kitambaa yote umefunga, achukua kwa ibada. Wakati umetoka umerudia ile luni yako. Ile sikati yako fupi umeirudia. Watu wanataka hiyo. Lakini naye Kristo wakati umemupokea ndani mwako, umefahamu Kristo ni nani kwa maisha yako. Hautafanya mambo ukijichanganya ukijikoroka kama wewe ni wa Yesu utakuwa Yesu wa Yesu tu kama wewe bado baba yako ni shetani aliyehasi taangia mwanzo matendo ya kishetani yataonekana ndani mwako wazi 
Na siku ya leo mavazi ya dunia hii yanaanza tu na wanawake. Angalia mzuri. Mitindo ya kisasa ni wengi ni ya wanawake. Kwa sababu ya uzindi na usharati. Fashion zote zinaanza na wanawake. Kwa sababu ya uzindi na usharati. Ipo sana unaona mavazi yanatokea siku ya leo. Mtu amevaa wazi mrefu, siliti inafika hapa akitembea mguu yote inaonekana. Ni haja gani? Siku za leo ukiangalia siku hizi unasikia na mama wa zamani walikuwa wanavaa mzuri sana na walioneka ndio zilisimama siku za leo kwa sababu ya watu na tamaa ukishavaa na mna hiyo mtu anataka kutoka jua amekaa na mna gani anamalizana na wewe anakuacha alafu unasema siku hizi wanaume hawako na hapa unatembea vibaya walikuwa tu na kiu wamalizie wasonge mbele hiyo ndio kawaida sasa wewe unatembea mavazi siku hizi Unakata sehemu ya hapa unatoa. Unakata ya hapa unatoa. Unataka nini? Alafu hapa mnasema urembo ni mzuri. Oh, hii ni biashara ya mtu. Biashara yenye inaleta shida na kufanya watu watenda dhambi ni ya kishetani. Hata kama unatoanga pale 10% yule unapelekeanga anakudanganya. Lazima muamini Kristo. Siku za leo vile vistoking ulikuwa unaona watu wanavaa kwa kichwa kizuia nywele siku za leo wamama wanavaa tu kawaida wanatembea hapa kwa barabara wazi mavazi ya kindani yanaonekana tu wazi hawajali wanasema wako sawa lakini siku ya kuabudu wametafuta haya mavazi mengine wajifunike mzuri sasa ndio unaona huyu Yesu wakati tulipokea habari zake haijalishi uko wapi huyu Yesu utatembea naye utakaa naye Yesu utakula Yesu utalala Yesu lakini siku za leo watu wafanye vitu vyao wiki mzima alafu ile siku wameteua ya kuabudu wakuja hapa wanafanya mambo ya kufurahisha wanadhani Mungu ni wa kufurahisha Mungu anakutazama hata wakati uko peke yako na huo ndio wakati muhimu na mwafaka Mungu anaangalia baada ukikutana na mandugu zako katika Kristo na hai sio Kristo ukweli unaonekana uko sawa Na ndio unaona hata hao watu ukikutana nao ukiwakuta sehemu nyingine uwaambie kwamba wanamjua Kristo wanaanza kujificha kwa sababu unamjua anasemanga amemjua Kristo kwa sababu ile kikundi yako ndani hakutoka aliingia kanisani kufurahisha mama yake kufurahisha baba yake na ngozi zake na zake lakini hakumaanisha ndio unaona hata siku za leo waliokuwa watoto wa wachungaji wanafanya vitu vya ajabu lakini nikaambia watu ya kwamba habari za Kristo Yeye ufunze watoto kuelekea na msingi wa Kristo. Lakini siku za leo unaona kwamba kanisa lilifunguliwa na baba na mama. Baba na mama wamechoka, kijana anachukua kazi ya kuhubiri. Na hata Mungu hajamuita. Baada ya hapo kanisa kama lilikuwa kwa msingi limetoweka. Ndio unaona vijana siku hizi wameshuka nywele, wanakaranga nywele, wanaripuri masikio na rimapua na wamesimama kwa madhibahu watu wanahubiri, hata wanaimba. Wanaimbia nani? Na hapa kuna mtu wa kilabu amesimama amechuka nywele ameweka mahirini kwa kwa masikio na mapua pia na amevaa vilongi vimemupana amekatakata acha wanahubiri unahubiria nani hadi kwa sababu baba yako alitajika dunia nzima alikuwa bishop ama pastor amekuachia jengo kazi ya kristo hatuachani kama wanasiasa kazi ya kristo si wanasiasa acha unaridhi unaridhi nini Mungu kama alitoa baba yake akawa hivyo na akatumika ni sawa. Na kama wewe amekuita pia watu watajua amekuita. Lakini hivi tio wazazi kwa viongozi wana wanataka wasio watu kazi itakuwa shida. Na hivyo ndio makanisa ya siku ya leo iko. Je, unakuta makanisa inazunguka tu hiyo ni ya family fulani, hiyo ni ya familia fulani. Hiyo sio kazi ya Kristo. Na kazi ya Kristo mimi siwezi kuwa pasta, mke wangu ndio anakusanya sadaka, mtoto wangu ndio uongozi wa waimbaji. Oh mwingine ndio ana kwa secretary haiwezekani hivyo ndio siku za leo zipi Hivyo matunda ya kiroho hii ni ubinafsi Lakini watu wanataka hivyo Lakini kwa hiyo habari umesikia Na dhambi ziko tu mingi chini ya jua Zingine hata hujasikia lakini unafahamu ndani ya moyo wako ya kwamba hii sio mzuri Unajua kitu ya kushangaza dunia hii watu wanajua kuna Mungu lakini kujipumbaza Watu wanajua kuna Mungu lakini kujipumbaza. 
Kwa sababu safari ya kwenda na Kristo watu walisema ni ngumu sana. Mambo yake huwa inaonekana imekawia. Lakini watu wanataka njia mbadala. Ndio unaona habari na matunda ya kiroho hayaonekani ndani ya watu. Lakini watu wanajua kuna Mungu. Sasa ule wako umejua ukweli lakini umeukata. Wacha tukaamini kwa sababu ya hizo habari. Baba tunasema ni asante kwa sana wakati huu. Kwa kila kiu